success that you guys are having is it's always going to be because of the type of leadership that, that you have, uh, the type of leadership that you guys are following with Yvonne and, and Monica Tapia, uh, the example that they have set uh, for the entire company, for this organization, the work ethic that they show, uh, it's just tremendous. And I, and I know that the success that you guys are having right now is because you follow their lead. Y bueno, quiero decirles que el éxito que están teniendo es gracias también a los tremendos líderes que tienen con Iván, con Mónica Tapia, por su ejemplo, por su liderazgo, por todo lo que ellos han creado y, y, y ya lo que ellos hicieron para que todos nosotros podamos tener éxito. And uh, I just, I, I, it's a privilege to, to be on the call uh, with all of you here tonight. Um, really excited for this weekend, uh, Dallas. How many of you are going to be in Dallas? If you're going to be there, I want you to type, type uh, I am in the chat. If you're going to, if you're going to be in Dallas, put I am in the chat. If you're going to be there uh, at this event, that's what I'm talking about. Uh, <laughs> Y muy, muy, muy emocionado por este fin de semana, por todo lo que se viene ahora en Dallas, Texas. Si tú eres uno de los top líderes que va a la convención, pon aquí en el chat I am. Si tú eres una de esas personas que va a estar con nosotros en esa mega convención. Awesome, awesome. You know, tonight uh, I want to talk to you about success. All right, I want to talk to you about success. Um, and... What I want you guys to understand about success is that success is not about doing new things. El día de hoy quiero hablarles del éxito. Y lo que quiero que entiendan del éxito es que el éxito no se trata de hacer cosas nuevas. Success is really about learning from people that have already been successful and duplicating exactly what they have done over and over and over and over again. Success is a habit. That's the title for this call here tonight, that success is a habit. El éxito no es de hacer algo nuevo, sino realmente es copiar los hábitos que tienen las personas altamente exitosas. El título de este entrenamiento es El éxito es un hábito. And when you when you truly understand that and you understand that success is a process uh, of doing the same thing, the same thing that works over and over and over again, uh, you will you will know that you will get to your destination, that it's only a matter of time. Y cuando tú entiendes la fórmula del éxito, tú te vas a dar cuenta que el éxito solamente es cuestión de tiempo para que lleguen los resultados. And and um, you know what's what when I look at what's going on in the business right now, when I look at all the people that are successful, I can point back to the fact that they are uh, very very consistent with certain habits that allow them to be successful. Y cuando yo observo a todas las personas que están teniendo resultados en esta compañía, yo observo que ellos son muy consistentes con ciertos hábitos. And so it's important for you to learn what those habits are and for you to start the process of developing the person that you need to become that will allow you to accomplish your goals. Entonces, es importante que ustedes aprendan cuáles son esos hábitos para que empiecen a convertirse en la persona que les va a permitir alcanzar esas metas. So tonight I, I'm going to give you seven specific habits of a seven figure income earner. El día de hoy les voy a estar dando siete, eh, siete hábitos específicos de una persona que gana las siete cifras. Now, these habits that I'm going to share with you tonight, uh, it's not something that someone gave to me. It's not something that I learned from someone else. These are habits that I look back on my life and I said, David, what did you do to get to seven figures? What did you do to start earning over a million dollars a year? That's when I created these seven habits that I'm going to share with you right now. 
and I've continued to do these seven habits and it's taken me from earning a million dollars a year to where now I've had several million dollar months in my life, in my business. Y estos siete hábitos son cosas que yo analicé que a mí me llevaron a generar lo que hoy gano. O sea, son siete cosas que realmente yo me puse a observar que son las cosas que yo hice que me llevaron primeramente a ganar un millón de dólares al año a el día de hoy poder ganar un millón de dólares en varios meses. If, if you are ready to get these seven figures, um, I want you to type 777 in the chat. Si tú estás listo para escuchar y anotar estos siete hábitos, quiero que pongan 7777 aquí en el chat. All right. Now, if you apply these seven habits, I can almost guarantee you, all right, that in less, watch this, in less than seven years, you will be a seven-figure income earner in this industry of network marketing. Ahora, escucha esto. Si tú empiezas el día de hoy a aplicar estos siete hábitos, yo te puedo casi garantizar que en siete años o menos vas a ser una persona que gane las siete figuras. Okay. These, and I, I, seven years or less, so you can do it in two years, some of you will do it in three, some of you do it in five, but I know in less than seven years, if you consistently apply these seven habits I'm going to share with you, I know for a fact that you will be a seven-figure income earner. Y yo sé que algunos de ustedes lo van a poder lograr en muchísimo menos, a lo mejor en un año, dos años, tres años, cuatro años, pero lo que sí te puedo asegurar es que si tú aplicas estas siete cosas que te voy a decir, en menos, en siete años o menos, vas a ser la persona que va a estar ganando las siete figuras. So, what I want you to do when you title this call, I want you to title this call Success is a Habit, and then underneath that, I want you to put seven habits of a seven-figure income earner. Entonces, cuando le pongan el título a esta mentoría, quiero que le pongan, el éxito es un hábito, y que le pongan abajito siete hábitos para convertirme en una persona que gane las siete figuras. And every seven days, I want you to do a review. I want you to review every seven days if you are in line with these seven habits. Y cada siete días, quiero que hagan un, un resumen. Cada siete días, quiero que estén revisando si están alineados y si están haciendo estos siete hábitos cada día. All right. So it's the 10th of September right now. On the 17th, I want you to check and say, okay, where am I when it comes to these seven, uh, seven habits? And then seven days from there and seven days from there, every single week, I want you to do this. Entonces, por ejemplo, hoy es 10 de septiembre. Quiero que el 17 de septiembre vayas y revises en dónde estás con estos hábitos, si lo estás siguiendo y que en verdad se comprometan que cada siete días van a estar revisando estas siete cosas. Number one, numero uno. <laughs> the first habit of a seven-figure income earner, the very first habit is that they set specific goals. Okay, numero uno. El hábito numero uno de una persona que gana las, los siete, siete figuras, siete ingresos, es que ponen metas específicas. They set specific goals on where it is that they want to go. Ponen metas específicas de hacia dónde es que quieren ir. Okay. I want you to remember this. Goals are everything. Goals are your only exit from your past. Goals are a picture of what your life is going to look like in the future. Quiero que recuerden esto. Las metas lo son todo. Las metas es tu, es, es tu salida del pasado y las metas es tu pintura, es tu fotografía de tu futuro. Así que las metas son absolutamente todo. Goals give you the ability to begin with the end in mind. Most people are so focused on 
where they currently are. Well, I'm only a platinum 150 or I'm only a chairman 10. What goals do is that they keep you focused on where it is that you want to go versus where it is that you are right now. Las metas lo son todo. Tenemos que eh, empezar con el fin en mente. Porque muchas personas hoy en día están enfocadas en dónde están. Apenas soy platino 150, apenas voy empezando, soy platino 600. Pero las metas realmente te pintan el futuro de hacia dónde tú estás yendo. So when you understand that, what successful people do, the habit that they have is they never just look at where they currently are, they're always looking to the future. Así que cuando tú ves a las personas exitosas, tú te das cuenta que esa gente nunca está viendo en dónde está, siempre está viendo hacia dónde va. So my question for you is, what is your goal for the month of September? What is your goal for 2019? What is your goal for 2020? What is your goal for the next five years of your life? What is your goal for the next 10 years of your life? Successful people are in the habit of constantly setting goals. They set daily goals. They set weekly goals. They set monthly goals. They set goals every 90 days. They set goals for the next year, for the next five years, for the next 10 years. What are your specific goals? That is a habit you have to develop. Entonces, esto es un hábito que tú tienes que desarrollar. La gente exitosa siempre se está poniendo metas a lo que... Yeah. <laughs> Super. La gente exitosa siempre se está poniendo metas en un día. Siempre se está poniendo metas en una semana, en un mes, en un año. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu meta del mes de septiembre? ¿Cuál es tu meta del 2019? ¿Cuál es tu meta del 2020? ¿Cuál es tu meta de aquí a tres años? ¿Cuál es tu meta a cinco años? Porque tienes que desarrollar el hábito de constantemente estarte poniendo metas específicas. See, if you don't set goals, what you're going to do is you're going to be discouraged because all you're going to focus on is what's happening right now. Porque mira, si no pones metas constantemente, vas a estar desalentado por la situación actual en la que estás. Now, here's what's exciting about iMarkets Live. Here's what's exciting about what it is that we're doing. Every goal that you're going to set in this business, there's someone in your upline that's already accomplished your goal. So now you can follow step number two, which is to have a strong teachability index. Así que esto es lo emocionante de esta compañía. Cada meta que tú te vas a poner en esta empresa, ya hay alguien en tu línea ascendente que ya lo pudo lograr. Lo cual nos lleva al hábito número dos, que es realmente convertirte en una persona totalmente enseñable y coachable. Okay. So, if your goal is to be a Platinum 600, or your goal is to be a Chairman 10, there's somebody in your upline that's already accomplished this goal. But the question is, and this is number two, this is the number two habit that successful people have, is that they are extremely teachable and coachable. They have a high teachability index. So here's, here's the deal. They're willing to learn from that person and they're also willing to change whatever it is that they need to change in order to get to that level. The coach, the mentor, the person that's already accomplished the goal, they know what you need to change inside of you to help you accomplish the goal. Entonces, aquí va el paso número dos. Paso número dos es que la gente altamente exitosa son personas completamente coachables, son personas completamente enseñables. Porque si tú quieres ser Platino 600 o si tú quieres ser Chairman 10, ya tienes a alguien en tu línea ascendente que lo pudo lograr. Ahora la cuestión es que seas una persona realmente de cambio, seas una persona moldeable, seas una persona que esté abierta y dispuesta a escuchar y que esté dispuesta a, a, a ser coachable, a estar cambiando. Ese es un hábito que tienes que desarrollar. So, if you are willing to learn, like you're on this conference call right now, but you're not willing to change, then that means that you're not going to get the benefit of whatever it is that you learn. The benefit of learning is change. The benefiting 
of having the success that you're looking for is that you learn the information, you apply the information, and then you change. That's the goal for you here. See, I set a goal, but now I've got to learn and then I've got to change in order to accomplish that goal. Entonces, mira, aquí está la clave. Te pones una meta y luego siguiente paso, tienes que aprender, pero lo tercero es que tienes que cambiar. Porque si tú eres una persona que aprendes y no cambias, realmente no vas a tener el beneficio de, de, de ser enseñable, no vas a tener el beneficio y el resultado. Porque una persona que solamente está aprendiendo, pero no lo aplica, no está cambiando, es una persona que realmente no va a poder tener resultados. Now, when you set a goal, that goal may not happen right away. That goal may not, uh, uh, because you still need to learn some things. You still need to go through change. This is where number three comes into play. Number three is you have to have a strong, very strong mental attitude. See, there are only two things you can control, your activity and your attitude. Entonces, tienes que saber que cuando tú pones una meta, los resultados no siempre van a llegar inmediatamente. Por eso es que de ahí va a venir la, el tercer hábito, que es tener una fuerte actitud mental. Okay. So, because it's going to take some time. It's going to take some time for you to hit your goals. It's going to take some time for you to learn the information and apply the information. So what's going to keep you in the game? What's going to keep you going is if you have a strong mental attitude, and that's why it's so important to have your goals in front of you all the time. Entonces, porque va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo la parte de, de aprender. Va a tomar tiempo la parte de, de cambiar. Por eso es que necesitas todo el tiempo tener una muy fuerte actitud mental. Porque real, y, y tener siempre tus metas enfrente de ti, porque necesitas estar viendo hacia dónde vas para que eso te dé una actitud mental fuerte y puedas continuar hasta que lleguen los resultados. So, to be very specific, you have to have a very strong, positive mental attitude about everything that's happening in your business. Even if you're not accomplishing your goal right now, even if it doesn't look like you're going to accomplish your goal, even though it, it may, all the challenges, family challenges, personal challenges, business challenges, you have to maintain a positive mental attitude. So every single day, there's got to be something that you're saying that's keeping you going. Every day when I look in my back office, I say, I see increase. All I see is increase in my back office. Every time I go in my back office, that's what I say. I don't care if the numbers are up or the numbers are down. I just keep speaking that. I see increase. That's part of me keeping a strong, positive mental attitude, regardless of what's happening in my business right now. Entonces, tienes que mantener una actitud mental positiva muy fuerte, independientemente de lo que está pasando actualmente en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tus finanzas. Si las cosas no van como tú quieres en este momento, por eso es que tú tienes que mantener esa buena actitud. Por ejemplo, cuando yo veo mi oficina virtual, independientemente si veo que los números suben o veo que los números bajan, pero todo el tiempo estoy decretando, solo veo crecimiento, solo veo crecimiento, estoy creciendo. Y eso es lo que a mí me ayuda a mantener esa buena y fuerte actitud mental. Okay. So, now it leads in the step number four, habit number four, is that successful people, they have a strong very, 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 very strong work ethic and they have the ability to stay focused on the work that needs to be done until they accomplish their goal. Y el paso número cuatro, el hábito número cuatro es que todas las personas con más éxito tienen un nivel de trabajo muy fuerte. Son personas que trabajan duro, trabajan fuerte y mantienen el enfoque. No se desenfocan. Ponen su mirada en una meta y desarrollan esa habilidad de trabajar y enfocarse hasta que las cosas sucedan. Okay. So, what happens though is a person without a strong positive mental attitude, they won't keep doing the work. They'll let discouragement come in and it will cause them not to do the work. That's why each habit leads into the next one. 
if Paloma did not have a strong, positive mental attitude about her business, then she would have stopped doing the work when she was faced with challenges. She's been faced with challenges where leaders have left the business. People have quit the business. People not joining the business. Guess what? She maintained a strong, positive mental attitude, kept working, and now her business is back exploding again. Miren, si no mantienen, por ejemplo, el paso número tres, que es un enfoque, eh, un, un, una actitud mental fuerte, eso no te va a llevar al paso número cuatro, que es mantenerte enfocado trabajando. Tú puedes ver que Paloma ha enfrentado retos también en su negocio. Hay personas que se han ido, hay personas que no se han unido, pero porque ella mantuvo el enfoque, porque ella mantuvo la actitud positiva, siguió trabajando y ahorita su negocio está explotando. Tienes que saber que un paso te lleva al siguiente y no seguir alguno de estos pasos hace que realmente se, se, se pierdan las cosas. Right. So, remember, everything leads into it. So, I'm going to do a quick review. Number one, leaders set specific goals. They have a habit of setting goals. Number two, they're very teachable and coachable. They have a high teachability index. Number three, they have a strong, positive mental attitude. Number four, they have a strong work ethic. Now, number five is when you have a strong work ethic and you have a positive mental attitude, your business is going to start to grow. This is where number five comes into play. How strong are your people and leadership skills? Successful people have the habit of having strong leadership and people skills. Bueno, tienes que saber, tienes que saber que un, uno de estos hábitos te lleva a los siguientes y hay que trabajar en todos. El paso, por ejemplo, número cinco, es que tienes que desarrollar la parte de liderazgo y la parte de cómo tratar a la gente, la parte de cómo desarrollar a las personas, cómo desarrollar el liderazgo. Por ejemplo, este, empezamos con la primera, que la gente exitosa tiene sus metas, que la gente exitosa es coachable, desarrolla el hábito de ser coachable. Número tres, una actitud mental positiva. Número cuatro, mantenerte trabajando enfocado. Y número cinco, trabajar con las personas. Okay. Now, this is very, very important. I've seen a lot of people make mistakes with this. Leadership skills have to do with, and people skills, have to do with communication. How do you communicate with your leaders? How do you communicate with people? See, one of the things you have to learn is that people have a flashing sign on their head saying, say something good to me. Make me feel special. Make me feel good about myself. You have to learn how to communicate success to people, wealth to people, abundance to people. I recommend you read the chapter in The Science of Getting Rich, The Impression of Increase. Bueno, yo para esto les recomiendo que en el libro de La Ciencia de Hacerse Rico, eh, lean un capítulo de, what was the name chapter? Uh, the Impression of Increase. La Impresión del Incremento. Eh, porque algo que tenemos que saber es que en la frente de las personas dice, hazme sentir bien. O sea, las personas necesitan esa parte que nosotros los hagamos sentir bien. Uno tiene que aprender a hablarle riqueza a la gente. Uno tiene que aprender a hablarle prosperidad, a hablarle que sí se puede. Tenemos que aprender las relaciones humanas y cómo comunicarnos con nuestros equipos y con las personas. So as a leader, you have to know how to treat people, how to communicate with people, uh, the work ethic, the example that you show. All of this is you having strong leadership and people skills. Entonces tienes que, como líder, aprender a comunicarte con las personas, ap aprender a comunicarte con tus líderes de una manera buena, de una manera efectiva. También a través de tu ejemplo, también a través de tu trabajo. Darle a la gente el ejemplo correcto. Okay. Number five is very, very important to long-term success. Because if you have people come into your business, but you don't know how to lead and you don't know how to communicate with them, eventually they're going to leave your business. La número cinco es muy importante para tu negocio a largo plazo. Porque si tú estás trayendo personas a tu negocio, pero tú no sabes comunicarte con ellas y no las sabes liderar, 
vas a tener todo el tiempo personas que se van a estar yendo de tu negocio. Así que esta cinco realmente es clave para un negocio a largo plazo. Okay. Now, number six is that they have the habit of having a strong personal self-development regimen. La número seis es que tienen un regimiento de desarrollo personal muy, muy fuerte. This is every day. Esto es prácticamente todos los días de desarrollo personal. You want to either be reading 30 minutes with 10 pages of a good book, 30 minutes of a great audio every single day. Successful people have a strong personal self-development regimen. So every seven days, you have to look back and say, did I read 70 pages in the last seven days? Did I listen to 30 minutes of a good audio for the next, for the last seven days? See, when you start developing your mind through information, that's what's going to allow you to really, really go out and be successful in this business. Entonces, número seis, es esta parte de desarrollo personal. Mira, tienes que mínimo escuchar 30 minutos al día de un buen audio de desarrollo, 30 minutos de lectura, 10 páginas al día. Ahora, cada siete días, tú tienes que ver tu calendario y tienes que ver si realmente estás trabajando en tu desarrollo personal. Porque realmente esta parte es lo que te va a convertir en una persona totalmente de éxito. Entonces, trabajen de verdad una hora al día en su desarrollo personal diario. This is every single day you must do this. Step number seven, this is the last one, this is the last habit. Successful people have a strong money blueprint. Y el número siete, la gente exitosa tiene realmente un, una fijación por el dinero. How, how do you express like blueprint? Um, they know what to do with money. Okay. Que tienen, eh, saben qué hacer con el dinero. Okay. Now, I'm going to tell you, there are two very huge things that you must learn to do with money. Two. Hay dos cosas muy importantes que tienes que aprender a qué hacer con el dinero. Number one. Number uno. Give money. Da dinero. Number two. Y número dos. Invest money. Invierte el dinero. Okay. Successful people have the habit of giving and they have the habit of investing. Two of the biggest things that I do with my money on a weekly basis is I invest and I give every single week. La gente exitosa tiene este hábito de hacer con su dinero. Tanto darlo cómo invertirlo. Quiero decirles que un hábito que yo tengo semanalmente es que tengo el hábito cada semana estoy dando y cada semana estoy invirtiendo mi dinero. Just this uh, in November this year what we're going to do is we're going to provide 500 families in Africa with water, food and light. And we're also going to give over six figures to different churches that are in the United States. So every single time when you start making money, I don't care if it's a lot or a little, always give and always invest. Those two things you do with money, I promise you, you'll never, ever run out of money. Quiero decirles que algo, un proyecto que tenemos ahora para esta Navidad es darle a, a en África 500 familias, proveerles luz, proveerles este, agua, proveerles alimento. Y aparte en los Estados Unidos vamos a estar dando seis cifras para iglesias que están en los Estados Unidos. Yo les quiero prometer algo. Si tú empiezas a dar, empiezas a sembrar tu dinero y empiezas también a invertir tu dinero, te puedo asegurar que jamás te va a faltar el dinero. Super amazing. Amazing what you're doing. Thank you. Most people think that if they keep a lot of their money, that they'll continue to make money. No. What you want to do with money is you want to learn. You want to create the habit of, okay, who can I give to? 
who's in need that I can give to? Whether it's $10, $20, it doesn't matter. You create the habit of doing that. And then obviously we're already in a company that teaches investing. Every single week, you wanna have a certain amount of money, a percentage amount of the money that you make, you wanna make sure you're putting that uh, into investment so you can have your money working for you as well. Y quieres asegurarte que cada semana un porcentaje de tu dinero, o sea, tú, no importa en la posición en la que estás, puedes destinar un porcentaje para darlo. ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién le puede servir? Y un porcentaje, o sea, obviamente estás en una compañía donde vas a hacer dinero y dos, te enseñan a invertir tu dinero. Así que invierte cada semana un porcentaje y da otro porcentaje. So I, wanted, I just wanted to really come on this call here tonight and just share from my heart what I've learned in the last 15 years that I've been doing this, what my habits are, what I always do every single day, every single week, every month, every 90 days, every year. I've been doing it for so long. Now it's just a part of my life. I wanted to teach that to you tonight, but I've got to tell you, you've got to be in Dallas, Texas. That's part of having that strong teachability index. Dallas, Texas, you want to be there for this event. You know, a lot of times we make investments and we think that that investment is not going to produce the results. I still get paid for events that I went to 15 years ago. Because if I did not go to that event when I didn't have the money 15 years ago, 12 years ago, 13 years ago, 10 years ago, if I did not go, I would not be sitting in front of you today. I wouldn't be the person that I am today. So everything you're doing right now, I promise you, you're going to get paid for it. Bueno, quiero decirles que esta información se los estoy compartiendo desde mi corazón. Son siete hábitos que he hecho todos los días que me han llevado a estos resultados, estos 15 años que tengo desarrollando esta industria. Pero quiero decirles algo, tienen que estar en Dallas, Texas. Si yo quiero decirles que hay eventos que yo fui al principio cuando no tenía dinero, y que hasta el día de hoy me están pagando dinero. O sea, tienes que aplicar el, el paso y el hábito número dos de ser una persona altamente enseñable. Así que si tú realmente quieres ir al siguiente nivel, súper importante que estés en Dallas, Texas, porque te puedo prometer que tienes que tener la fe que todo lo que estás haciendo te va a pagar, porque sabes una cosa, te va a pagar. Y aquí estamos viendo sus super carros. ¡Wow! Uh -huh. It, It has paid so, so good. Amazing. <laughs> wow. You have, oh, my you God. Have, you, have to, you have to drive if you have to walk. Oh, my you God. Have to do, you have to get to Dallas, Texas. So one day you can, you can drive uh, whatever, whatever car you, <laughs> you want to drive. <laughs> Tienen que llegar a Dallas, Texas y un día tú quieres estar conduciendo uno de estos carros para que te visualices y estés con los top líderes. Así que cero excusas, aún hay tiempo para llegar a esta convención. Amazing. We, we will be driving one of those. <laughs> Absolutely. All right. I'll see you guys real soon. Appreciate you. Paloma, thank you for inviting me on the call tonight, okay? David, thank you so much. Mentor for your time for this seven habits. We're gonna do it big. We're ready for the next level. And we're gonna celebrate over there in Dallas. Thank you so much, Mentor, for this incredible information. So let's put here 77777 for our great leader, next chairman, a thousand, chairman, a thousand done. One million dollars, we're gonna be celebrated so soon and we're gonna be so happy for you thank you for all that you gave us so god bless you and see you in dallas it's it's, it's already done it's, it's done. already done 200 yes. yes 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 it is it is it is it is, it is. okay thank you so much bye bye thank you leader Amazing. Bueno, chicos, acaban de escuchar prácticamente el día de hoy, tremenda mentoría. ¿Quién el día de hoy aprendió? Yo estoy viendo aquí demasiada energía en este chat, demasiada energía aquí. Muchas felicidades por estar aquí conectados. Es tiempo, líderes, de aplicar esta increíble información. ¿Quién el día de hoy va a empezar a examinarse? cómo vamos en esos siete hábitos y definitivamente empezar el día de hoy a aplicarlo 
tal cual. Quien el día de hoy dice, me voy a dar las Texas, aún hay tiempo, vamos a estar ahí. Chicos, hagamos. Yo quiero que tú el día de hoy pongas tu meta de no solamente septiembre, sino de este próximo lunes. Quiero que cada uno de ustedes ponga aquí en el chat qué rango vas a estar cerrando este próximo lunes, meterle con todo, crear historia juntos, porque nos lo merecemos como latinos, es nuestro tiempo, estamos en el mejor momento, en la mejor empresa, así que vamos a darle con todo, se vienen, aquí estoy leyendo, Platinos 2000, Platinos 1150, Platinos 600, eso, venga, venga, super líderes. Y les tengo una increíble sorpresa para el día de mañana. Mañana, como cada miércoles, tenemos Chairman Factory y quiero decirles una cosa. Mañana vamos a tener un increíble Chairman Factory por primera vez con un, de verdad, este también es un super líder. De verdad, si a ti te interesa la parte también eh, espiritual del éxito, tienes que escucharlo a él. Se llama Luke Cuamina, Chairman 25, Luke Cuamina. Esta mentoría, el día de mañana, la vamos a poner para puros socios activos y comprometidos. Yo quería que escucharas hoy a un David y Moniti, él te dio la clave. ¿Realmente quieres ir al siguiente nivel? ¿Cuál es uno de los pasos, metas y dos C enseñables? Si tú quieres este negocio, realmente hacerlo de la manera correcta, muy importante estar activo porque tu activación es el compromiso de que estás haciendo un verdadero negocio. Si no estás activo, chicos, estamos jugando al negocio. Mañana Chairman Factory con este Chairman 25, una persona de verdad que ha impactado mi vida. Él viene de la organización de David y Moniti, va a ser para puros socios activos. Así que, chicos, empieza a mandarle tu activación a tu Platino 1000 porque vamos a estar mandando la contraseña para esta tremenda mentoría. Nos vemos mañana en Chairman Factory y vamos a darle absolutamente con todo. Les mando un fuerte abrazo y vamos al siguiente nivel. Let's go. Vamos a darle con todo.